ക്രിസ്മേശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ സ്നേഹ വന്ദനകൾ ഈ പകലിൽ നേരുന്നു ഈ പകലിൽ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ പലവിധ കാറ്റുകളും കോളുകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആടി ഉലയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഉഷ്ണക്കാറ്റുകൾ നിനക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ ആഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉഷ്ണം തട്ടുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണോ എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ജീവിതം ഈ പകലിൽ ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ വേനലിൻ്റെ ആ വാട്ടം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ വാടാതെ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തയും ഇതാണ് രമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കയില്ല അതിൻ്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉഷ്ണം അതിനെ ബാധിക്കയില്ല വരൾച്ച നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ഉഷ്ണമുള്ളപ്പോഴും വരൾച്ചയുള്ളപ്പോഴും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കാറ്റുള്ളപ്പോഴും നിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും നീ വാടാതെ എന്നും ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുൻപില വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി മേഖലകളെ ധരണ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പകലിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ അതെ യഹോവയാണോ എൻ്റെ ആശ്രയം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ നമുക്ക് ആശ്രയമായി മാറാറില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എംപ്ലോയറെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മുടെ ഭൗതികത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ആശ്രയമായി വെച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് പകല് ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു അതെ യഹോവയെ ആശ്രയിക്കുകയും അവനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരൾച്ചയോ പ്രതികൂലങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഉഷ്ണ കാറ്റുകളോ ഒന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കയില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല്ല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും ഒന്ന് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക രണ്ട് അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് തളർന്നു പോകുവാൻ വരികയില്ല ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ദൈവകരങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ അതെ തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് അതിന് കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അങ്ങയാൽ ഈ പകലിൽ നമ്മളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാത്രമാക്കി വെക്കുവാൻ ഈ പകലിൽ ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ അനുഗ്രഹാശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ